അഗ്നിയിറങ്ങട്ടും ബലമായിറങ്ങട്ടും അഗ്നിയിറങ്ങട്ടും ബലമായിറങ്ങട്ടും ആണ്ടവരും ഉലക രക്ഷകരുമാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ഇനിയ നാമത്തിൽ என் அன்பு ஜெயம் டிவி நேர்களே உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மறுபடியும் ஒரு புதிய வாரத்திலே கர்த்த நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் பரலோக சந்தோஷம் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பு செய்ய கர்த்தரே கிருவை பாராட்டி வருகிறார் அதற்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இதற்கெல்லாம் ஒரு பெரிய காரியம் என்னவென்றால் உங்களுடைய மேலான ஜபங்கள் தான் உங்களுடைய ஜபங்களினால் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பு செய்வதற்கு கத்தற்கருவை பாராட்டி வருகிறார் இப்போதும் கூட ஒரு வேத வசனத்தை தியானித்து உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு அருமையான ஒரு வேத வார்த்தை உண்டு என் கிருவை உனக்கு போதும் உன் பலவீனங்களில் என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்கிற ஒரு வார்த்தை ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே இந்த தேவ வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் கிருபை உனக்கு போதும் அப்போஸ்தல் ஆகிய பவுல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்துக்காக தேவனுடைய சமூகத்திலே அவர் ஜபம் செய்கிறார் அன்றுவரே நீர் இந்த காரியத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கும் தொடர்ந்து ஜபிக்கிறார் வேத வசனம் சொல்லுகிறது மூன்று முறை ஜபம் பண்ணாராம் அவர் ஜெபித்த அந்த ஜபத்திற்கு கர்த்தர் கொடுத்த பதில் தான் என் கிருபை உனக்கு போதும் அப்படி என்ன காரியத்துக்காக அவர் ஜெபித்தார் என்று நாம் பார்ப்போமே ஆனால் இந்த அப்போசனாகிய பவுல் அவர் சரீரத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முல் என்று சொல்லும் பொழுதே இன்றைக்கும் வேத வசனத்தை அறியாதவர்களுக்கு உடனே நினைவுக்கு வருவது வெறுங்காலில் நடந்து போகும்போது காலில் குத்துகிற முள்ளும் நல்ல மீன் குழம்பு சாப்பாடு சாப்பிடும் பொழுது கையில் குத்துகிற முள்ளும் அப்படிப்பட்ட முட்கள் தான் அவர்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் ஆனால் இங்கே இந்த மனுஷனுக்கு தேவனே ஒரு முல்லை சரீரத்திலே அனுமதித்திருந்தார் பலவீனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முள் அவர் சரீரத்திலே பல பலவீனத்தை கொடுத்த ஒரு முள் உடனே நாம் நினைத்து பார்க்கலாம் ஆண்டவர் ஏன் இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறாரு ஏன் இந்த முள்ள ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறாரு நம்ம நினைக்கலாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த அப்போசனாகிய பவுல் இயேசுவோடு கூட இருந்த சீஷர்கள் செய்ய முடியாத உன்னதமான ஒரு ஊழியத்தை இவர் விசேஷமாய் செய்து முடித்தார் பல தீவுகளை கடந்து ஊழியம் செய்தார் பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் ஊழியம் செய்தார் தனக்கு லாபமாய் இருந்தவைகள் எல்லாம் நஷ்டம் என்று விட்டு கத்திற்கு ஊழியம் செய்தார் ஏன் அநேகரை சுகமாக்கினார் மறித்து போன வாலிபனை உயிரோடு எழுப்பினார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நிகரான ஒரு ஊழியத்தை அவர் செய்திருக்கிறார் என்று வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு ஊழியத்தை செய்த ஒரு மனுஷனுக்கு தான் இந்த முள் சரீரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஏன் தெரியுமா நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு இந்த முள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது அப்போஸ் நாகி பவுலே இங்க எழுதுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அன்றையும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மையின் நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு தெய்வம் தெய்வம்தான் தெய்வத்திற்கு நிகரான ஒரு ஊழியத்தை செய்து விடுகிறதினால் அவர்கள் ஒரு நாளும் தெய்வமாகிவிட முடியாது இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னை காட்டிலும் மேலான காரியங்களை செய்வான் என்று சொல்லி அவரை விசுவாசிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவரை காட்டிலும் மேலான காரியங்களை செய்ய முடியும் ஆனால் மனுஷ மனுஷன்தான் தெய்வம் தெய்வம்தான் தெய்வத்துக்கு நிகரான ஒரு ஊழியத்தை செய்தாலும் 
அவர்கள் தெய்வமாகிவிட முடியாது அப்போசராகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட இடரல்கள் வந்துவிடக் கூடாது என்று தேவன் கருசனை உள்ளவராய் அன்புள்ளவராய் நீ மாம்சத்தில் இருக்கிறவன் நீ மாம்சத்தோடு பிறந்தவன் உனக்குள்ள ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தன்னை தாழ்த்துவதற்காகவும் தேவனுக்கு முன்னாடி தன்னை தாழ்த்துவதற்காகவும் தேவனுக்கு முன்னாடி தன்னை அர்ப்பணிப்பதற்காகவும் அந்த முள் அவன் சரீரத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த முட்கள் அவருடைய சரீரத்திலே கொடுக்கப்பட்டதுனால தான் அநேக இடங்களிலே தன்னை அவர் தாழ்த்துகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது உங்களுடைய கிருபையினால் தான் நான் நிலை நிற்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னை அவர் தாழ்த்துகிறார் அந்த முல்லை எடுத்து போடும் எடுத்து போடும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபித்தாராம் பைபிள் சொல்லுகிறது மூன்று தரம் இந்த முள்ளுக்காக தான் அவர் ஜோம் பண்ணியிருக்கிறார் என்னை எடுத்து போடும் இந்த வேண்டாம் ஆண்டவரே இந்த கடினமான பாதை வேண்டாம் இந்த கஷ்டமான இந்த முள் வேண்டாம் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி அவர் ஜெபிக்கவும் செய்திருக்கிறார் எந்த பவுல் என்னை நான் என உயர்த்தாதபடிக்கு இந்த முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னாரோ அதே பவுல் தான் சொல்லுகிறார் அதே பவுல் தான் சொல்லுகிறார் இந்த முல்லை எடுத்து போடும் கர்த்தர் கொடுத்த பதில் என்ன தெரியுமா என் கிருபை உனக்கு போதும் என் கிருபை உனக்கு போதும் கர்த்தருடைய பதில் அதுதான் ஒரு பக்கம் தேவனால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு முள் ஒரு சரீரத்தில் இருக்குமானால் தேவனுடைய பிள்ளையே அதற்காக நீங்க பல முறை ஜபித்திருக்கீர்களே ஆனால் அந்த ஜபங்கள் கேட்கப்படாததை போல நீங்கள் தோன்றலாம் ஆனால் கர்த்தர் கொடுக்கிற பதில் என்ன தெரியுமா வெளிப்பாட்டை அறிந்து கொள்ளுங்கள் தேவ ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த முள் ஒரு பக்கம் உங்களை நெருக்கினாலும் உங்களை குத்தினாலும் இன்னொரு பக்கம் தேவனுடைய கிருவை நம்மை தாங்கக்கூடியதா இருக்க தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் அதுதான் உங்க திராணிக்கு மேல சோதிக்க கர்த்தர் விட மாட்டார் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வாழ்க்கையில் அந்த முள் உன்னை கொட்டுகிறதோ நெருக்குகிறதோ பலவீனப்படுத்துகிறதோ காயப்படுத்துகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உன் வாழ்க்கையில் அந்த முள் உன்னை நெருக்கினாலும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உன் வாழ்க்கையில தேவனுடைய உன்னதமான கிருபை உங்களை நடத்தக்கூடியதா இருக்கிறது இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு முள் உங்களுக்கு சரீரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் சிலருடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்திலேயே அந்த முள் இருக்கலாம் நீங்கள் தவறா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது குடும்பத்தில் இருக்கிற உறவுகளே முள்ளா இருக்கலாம் அது கணவனா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் பிள்ளையா இருக்கலாம் இல்லை கூட பிறந்தவர்களா இருக்கலாம் யாரா வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அவர்கள் உங்களுக்கு முள்ளா இருப்பார்கள் விசனமா இருப்பார்கள் அந்த முள்ளை நீங்கள் தூக்கி எறிய நினைக்க கூடாது அந்த முள் தான் உங்களை ஜபிக்க வைக்கிறது அந்த முள் தான் கர்த்தரோடு உங்களை நெருங்க வைக்கிறது அந்த முள் தான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உறவாட வைக்குது அந்த முள் இல்லை என்றால் நீங்கள் கர்த்தரோடு இருக்க மாட்டீர்கள் சில நேரங்களில் அந்த முள் உங்கள் சரீரத்தில் விளைவீனமா இருக்கலாம் சில நேரங்களில் குடும்பத்தில் அது உறவுகளா இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த முள்ளானது உங்க வாழ்க்கையில் காணப்படுமையானால் அந்த முள்ளை எடுத்து போடும் என்று சொல்லி எடுத்து போட முடிவு செய்யாதிருங்கள் அந்த முள்ளை எடுத்து போடும் ஆண்டவர் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபித்து ஜெபித்து சோர்ந்து போகாதிருங்கள் மாறாக அந்த முள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த முள் தான் உங்களை ஜெபிக்க வைக்குது அந்த முள் தான் உங்களை துதிக்க வைக்குது அந்த முள் தான் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வைக்குது அந்த முள் தான் நீ தேவனுடைய பிள்ளையா பரிசுத்தமா நீதியா உண்மையா வாழ உங்களுக்கு உதவி செய்து அந்த முள் இல்லை என்றால் எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையில குடிகார கணவன் ஐயா குடி மாறணும்னு ஜோ பண்ணி இருப்பாங்க குடி மாறவே மாறாது பல வருஷங்களுக்கு பிறகு ஆண்டவர் அந்த குடியை மாற்றுவார் ஆனா அந்த குடி இருந்ததுனால தான் குடிகார மனுஷன் இருந்ததுனால தான் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அவரால தான் உங்க ஜப வாழ்க்கை சீர்பட்டது அவரால தான் உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை சீர்பட்டது அவரால தான் நீங்க ஆண்டவரோடு நல்லா நெருங்க முடிஞ்சது அவர் மாத்திரம் குடிகாத மனுஷனா உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிற மனுஷனா இருந்தா நீங்க சர்ச்சை கூட ஒழுங்கா வந்திருக்க மாட்டீங்க ஒழுங்கா ஜபம் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஆண்டவரை தேடி இருக்க மாட்டீங்க அப்படிதானே 
சில நேரங்களில் சில முள்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை சீர்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது அதை எடுத்து போட ஒரு நாளும் நினைத்து விடாதீர்கள் ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு முள்ளு உங்களை நெருக்கினாலும் இன்னொரு பக்கம் கிருப தாங்குது ஒரு பக்கம் முள் இன்னொரு பக்கம் கிருபை கர்த்தர் எப்படி உங்களை நடத்துறார் பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் சொன்னார் அப்பா என் கிருபை உனக்கு போதும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே உங்க வாழ்க்கையில ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதா இதோ பிரசங்கிக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய சரீரத்திலும் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரு விதிவிலக்கு அல்ல நான் அதை நினைத்து ஆண்டவரை எடுத்து போடும் என்று ஜபிப்பதில்லை அந்த முள் தான் என்னை ஆண்டவரோடு நெருங்க வைத்தது அந்த முள் தான் தேவனுடைய மனுஷனா என்னை மாற்றியது அந்த முள் தான் என் வாழ்க்கையில எல்லா விதங்களிலும் என்னை சீர்தூக்கி பார்க்க வைத்தது அந்த முள் என்றால் இல்லை என்றால் என் வாழ்க்கையில நான் ஊழியக்காரனாய் இருந்திருக்க முடியாது உங்கள் மத்தியில நின்று நான் பிரசங்கித்திருக்க முடியாது இந்த முள் தான் என் வாழ்க்கையில எல்லா காரியங்களையும் நடத்திருக்கிறது அப்படிதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த முள்ளை நினைத்து கர்த்தரை துதியுங்கள் முள் உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களை சேதப்படுத்த நீங்கள் அழிந்து போக ஒரு நாளும் விட்டு விடாது இந்த முள் உங்களை நடத்தக்கூடிய ஒரு தேவனுடைய கருவி என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என் கிருபை உனக்கு போதும் இரண்டாவது சொல்றார் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விழ உங்களுடைய எல்லா பலவீனங்களிலும் என் பலனை நான் தருவேன் முப்பத்தி ஒன்பது முறை அடிக்கப்பட்ட சாட்டையின் அடிகள் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காயங்கள் இருபது மணி நேரம் பாடுகளை அனுபவித்தார் ஆறு மணி நேரம் சிலுவையிலே தொங்கினார் எருசலேமின் பதினான்கு தெருக்களின் வழியாக கொல்கதா வரையிலும் அந்த நூத்தி ஐம்பது கிலோ எடை உள்ள சிலுவை மரத்தை தூக்கிட்டு வந்தார் அந்த கல்வாரியின் பலன் கிறிஸ்துவின் பலனை பலவீனப்படும் பொழுது அந்த பலனை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருகிறார் அந்த பலனை உங்களுக்கு தரார் அதான் சொல்றாரு பலவீனத்தில் என் பலம் பூரணமாய் ஒரு பக்கம் உள் ஒரு பக்கம் கிருப ஒரு பக்கம் பலவீனம் ஒரு பக்கம் கிறிஸ்துவின் பலன் மூன்றாவது கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும் படிக்கு மூன்றாவது கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை வெளிப்படும் கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை முடிவு பரியந்த நிலைத்திருக்கிறவன் தான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை எவ்வளவு பலவீனப்பட்டீர்களோ எவ்வளவு நெருக்கப்பட்டீங்களோ எவ்வளவு சோர்ந்து போனீங்களோ எவ்வளவு உடஞ்சு போனீங்களோ நிந்தையாகவும் அவப்பொருளாகவும் பல விதங்களில் நீங்கள் தூஷிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு நாள் ஒன்று வரும் கிறிஸ்துவின் வல்லமை உங்கள் மேல் கட்டவிழ்க்கப்படும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை இந்த பூமிக்கு அற்பமா எண்ணப்பட்ட மனிதர்கள் முன்பதாக உங்களை உயர்த்தி தேவன் கணம் பண்ணுவார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அருமையான வெளிப்பாடுக்குரிய ஒரு வார்த்தை அதனாலதான் அந்த வெளிப்பாட்டை அறிந்த பவுல் நீங்க குறிந்து பட்டணத்தாருக்கு அவர் எழுது சொல்லும் பொழுது சொல்றார் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைப்பார் இந்த ரகசியத்தை உணர்ந்தவர் சொல்றாரு என் பலவீனங்களை குறித்து நான் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா பலவீனம் வந்ததுக்காக நான் சந்தோஷப்படுறேன் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா வெளிப்பாடை அறிந்த மனுஷன் சொல்றார் என் பலவீனங்களை குறித்து நான் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் இன்றைக்கும் கூட அருமையான வார்த்தை மூலமா எங்களோடு பேசினீர் என் கிருபை உனக்கு போதும் எத்தனையோ முட்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எங்களை நெருக்கினாலும் நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை உடைந்து போகிறதில்லை காரணம் கிருபை எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது எத்தனையோ பலவீனங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவின் கல்வாரியின் பலன் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது பல நேரங்களிலும் கூட கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை எங்கள் மேல் வந்து தங்குகிறதை யாமகு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் குடும்பங்களை நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேலும் உங்களுடைய தேவ கிருபை தேவ பலன் தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் கிருபை 
கிறிஸ்துவின் பலம் கிறிஸ்துவின் வல்லமாய் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் வெளிப்படட்டும் ஆசீர்வதிக்கட்ட அந்த குடும்பங்களை கத்திர மகிமையான காரியங்களை செய்வீராக பரலோக சந்தோஷத்தை தார் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 என்பானவர்களே அருமையான வார்த்தையின் மூலமாய் கர்த்தர் நம்மளோடு பேசியிருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் வல்லமை உங்கள் குடும்பத்தில் இனி வெளிப்பட போகிறத பார்க்க போறீங்க நான் எவ்வளோ சகிச்சிட்ட பாஸ்டர் சொன்னீங்கல்ல வல்லமை வெளிப்பட போகிறது என் ஆவில நான் உணர்கிறேன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் ஜெயம் டிவிக்காக எத்தனையோ தேவைகள் உண்டு உங்களால் கூடுமானா இந்த ஜெயம் டிவிக்காக உங்கள் தேவைகள் இல்லை ஒரு பகுதியை இந்த ஊழியத்துக்கு கொடுத்து நீங்கள் தாங்குங்க கீழே வருகிறவங்களுடைய கூகுள் பே நம்பரை நோட் பண்ணி இந்த ஊழியத்துக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க கத்திரங்களை ஆசிரியப்பாங்க காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ அக்னி இறங்கட்டும் பலமாக இறங்கட்டும் அக்னி இறங்கட்டும் பலமாக இறங்கட்டும் அக்னி இறங்கட்டும் பலமாக இறங்கட்டும் அக்னி இறங்கட்டும் பலமாக இறங்கட்டும் அக்னி தெய்வ அக்னி அக்னி வல்லமை நக்கினி அக்னி 